வெல்கம் டு லேண்ட் டேக் மைசர் சுந்தர் இப்போ நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கிற இந்த பூமியில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா மனிதர்களாகிய நாம் வந்து இருக்கிறோம் விலங்குகள் வந்து இருக்குது நீர் இருக்குது நிலம் இருக்குது காற்று இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா வந்து சொல்லிகிட்டே வந்து போகலாம் இது எல்லாமே பூமியோட மேற்பரப்பில் வந்து இருக்குது ஓகே பூமியோட அடிப்பூதில் என்னென்னா இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம அடிப்பூதியை எப்போ வந்து தோண்டி பார்ப்போம் ஒன்று வந்து ஏதாவது ஒரு பெருசாக ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம்னா பேஸ்மெண்ட்டுக்காக தோண்டுவோம் அப்படி இல்லையா போர் போடுறப்போ ஒரு நூறு அடி நூற்றம்பது அடி தோண்டி பார்ப்போம் ஸோ அப்படி தோண்டி பார்க்குறப்போ நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து நீர் கிடைக்கும் இல்லாட்டி மணல் பாறை இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ பூமி கொடையில் இது மட்டும் தான் இருக்காதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்புறம் எப்படி திடீர்னு ஒரு எரிமலை வடித்தா மேக்மான்னு சொல்லப்படுற தீ குழம்பு வந்து வெளியே வரும் திடீர்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பூமியில் வந்து விரிசல் விடும் நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து கடலில் ஏற்பட்டுச்சுன்னா பெரிய பெரிய சுனாமி அலைகள்லாம் வந்து உருவாகும் ஸோ சம்திங் ஏதோ ஒன்று பூமிக்குள்ளே இருக்குது இல்லையா ஸோ அது ஏற்படுத்துகிற அந்த தாக்கம் தான் வெளியே நமக்கு வந்து சுனாமியாகவும் நிலநடுக்கமாகவும் மேக்மாகவும் வந்துட்டுருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பூமிக்குள்ளே அப்படி என்ன தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் போன வெளியில் வந்து பார்த்துருந்திங்கன்னா ஆல்ஃபர்ட் விக்னரோட கான்டினட்டல் ட்ரிஃப்ட் தீர்வு வந்து பார்த்துருந்தோம் அதில் இந்த உலகத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு கான்டினட்டும் நகர்ந்துகிட்டு தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு நாலு எபிடென்ஸ் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பார் பட் அந்த கான்டினட் வந்து ஏன் நகருதுன்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்க மாட்டார் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பார்க்குறப்ப போக போக அந்த கான்டினட் வந்து ஏன் நகருது அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே வந்து புரிஞ்சுப்பீங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்டுக்குள்ள வந்து போகிறோம் நாம் பூமியோட மேல்பரப்பில் இருக்கோம் உள்ளே இருந்து கொஞ்சம் சுமாக ட்ரில் பண்ணி பூமியோட நடுப்பகுதி அதிகம் போகிறோம் ஓகே பூமியோட ரேடியஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தெட்டு கிலோமீட்டர் நம்ம தோராயமாக ஒரு ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் வச்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக உள்ளே போன டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் இது வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட வந்து கிடையாது பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம இமேஜினரி உள்ள போய் பார்ப்போம் அப்படி உள்ளே என்னதான்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் பூமியை நம்ம வந்து ஒரு எக்கோட வந்து கம்பேர் வந்து பண்ணலாம் எப்படி எக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு ஓடு இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு வெள்ளை கரும் மஞ்சள் கரும்னு சொல்லி நிறையா லேஸ் வந்துருக்கும் சேம் அதே மாதிரி தான் பூமியிலையும் பூமியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளிப்புறத்தில் வந்து ஒரு ஓடு இருக்கும் அதுக்குள்ளே நிறையா வந்து லேயர்ஸ் வந்துருக்கும் ஓகே நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக வந்து போகலாம் முதல்ல அந்த ஓடுலேருந்தே இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அந்த பூமியோட அந்த மேல் ஓட தான் நம்ம வந்து க்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர் நிலம் அதாவது கடல் நிலம் எல்லாமே வந்துருக்கும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து லேண்டாக இருக்கும் அது செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வாட்டர் கடலாக வந்துருக்கும் இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் லேண்டில் தான் செவன் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் மக்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் பட் எக்குக்கும் எர்த்துக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேட்டிங்கன்னா எக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஓடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஓடாக இருக்கும் பட் எர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஓடுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இருபது துண்டுகளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சி வந்துருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பிளேட்ஸ் வந்து ஒரு சில விசையால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை தான் நம்ம கான்டினட்டல் ட்ரிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒவ்வொரு பிளேட்ஸும் நகர்ந்துட்டு இருக்கப்போ ஒரு பிளேட்ஸ் இன்னொரு பிளேட்ஸோட மோதிரப்போ ஏற்படுற விளைவுகளில் தான் நம்ம வந்து பூகம்பம் சுனாமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது இல்லாமல் பூமியோட மேல்பரப்புன்னு சொல்லப்போகிற கிரஸ்டில் தான் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு இந்த கிரஸ்டோட ஆள் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒவ்வொரு இடத்த பொறுத்த வந்து வெறி ஆகும் மினிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு கிலோமீட்டர்லேருந்து அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அதோட ஆழம் வந்து இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம வந்து அதிகபட்சம் பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் நம்ம பூமியில் வந்து தொலைட்டு வந்து உள்ளே வந்து போயிருக்கோம்னு சொல்லி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யாவில் வந்து கோலா டீப்போல்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து தொடங்கினாங்க அந்த ப்ராஜெக்டோட நோக்கம் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பூமிக்குள்ளே எவ்வளோ தூரம் அதிகமாக வந்து போக முடியும்னு சொல்லி பார்க்கலாம்னு சொல்லி அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து தொடங்கப்பட்டது நைன்டீன் செவன்ட்டியில் வந்து ஆரம்பித்தாங்க நைன்டீன் நைன்டி வரைக்கும் தோண்டிகிட்டே வந்திருந்தாங்க அப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் தோண்டியிருந்தாங்க இந்த பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டருங்கிறது ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட வந்து கிடையாது எடுத்தோட ரேடியஸாக பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போக போக டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமானால அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அதோட வந்து கைவிட்டாங்க இப்போ வரைக்கும் எர்த்தோட லேண்ட் சர்ஃபேஸில் இருக்க ஒரு டீப்போஸ்ட் கோல்னா அது இந்த கோலா சூப்பர் டீப் கோல் தான் இந்த கிரஸ்ட் தான் நம்ம வந்து பூமியோட ஃபர்ஸ்ட் லேயராக வந்து சொல்லுவோம் இது
இப்போ நம்ம வந்து எர்த்தோட வந்து மேண்டல் லேயர் வந்துருக்கோம் நாம அடுத்த இன்னொரு டேஞ்சரஸான லேயருக்கு வந்து போறோம் அதுதான் எர்த்தோட கோர் லேயர் கோரை நம்ம வந்து ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் கோர் இன்னொன்று வந்து இன்னர் கோர் முதல்ல அவுட்டர் கோருக்கு வந்து போவோம் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர்லேருந்து ஐயாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த பகுதி தான் நம்ம வந்து அவுட்டர் கோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்குள்ள இரும்பு மற்றும் நிக்கல் தனிமங்கள் இருக்கும் பட் அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்கும் அடுத்து இருக்கிற லேயர் தான் எர்த்தோட இன்னர் கோர் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே இரும்பு மற்றும் நிக்கல் தான் இருக்கும் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாலிட் ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்கும் அண்ட் இது வந்து டீப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர்லேருந்து ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தோட சென்ட்ரு பாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த எர்த்தோட கோர் தான் மேலே இருக்க அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து நகர்றதுக்கும் காரணம் இதை தான் ஆல்ஃபர்ட் பேக்னர் எப்படியாவது ப்ரூவ் பண்ணிடணும்னு சொல்லி அவரும் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தார் ஓகே இது வந்து எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்போ வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம் வச்சு பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரு பாத்திரம் இருக்கு அந்த பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி இருக்கு அதை நான் வந்து சூடு வந்து பண்ண போறேன் ஓகே என்னோட பாத்திரத்தை எடுத்து நான் வந்து ஒரு அடுப்பு மேலே வைக்கிறேன் அந்த பாத்திரத்தை சூடு பண்ணுறப்போ அந்த பாத்திரத்தில் தான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து ஒரு பிளேட் வச்சு மூடி வச்சிடுறேன் சூடு தாங்காமல் அந்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொதிச்சுட்டே இருக்கும் அந்த கொதிக்கிற தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலே மூடி இருக்க அந்த பிளேட்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே நகர்த்திக்கிட்டே இருந்திருக்கும் சேம் இதே ப்ராசஸ் தான் இடத்துலேயே வந்து நடக்குது நம்ம கொடுக்குற அந்த ஃபயர் தான் இடத்தோட அந்த கோர் லேயர் அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே வந்து கொதிச்சுட்டு இருக்க அந்த வாட்டர் தான் மேண்டலுக்குள்ளே கொதிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த மேக்மா அந்த மேக்மா வந்து கொதிச்சுக்கிறதுனால தான் அந்த மேலே இருக்க கிரஸ்ட்னு சொல்லப்படுற அந்த டெக்டானிக் பிளிட்ஸ் வந்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ட்ரிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கு ட்ரிஃப்ட்டுக்கும் மூக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்னா மூங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டாக நகர்ந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரிஃப்ட்டுங்கிறது மெதுவாக நகர்ந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காண்டினெண்டும் நகர்ந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி ஆல்ஃபோ டெக்னர் வந்து சொன்னார் பட் ஏன் நகர்ந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து அவர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவர் இறந்தும் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த சயின்டிஸ்ட் அதை வந்து ப்ரூஃபும் பண்ணிட்டாங்க ஓகே வென் கம்ஸ் டு சம்மரி எர்த்த பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக அந்த நாலு லேயர் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேண்டில் அவுட்டர் கோர் இன்னர் கோர்ன்னு சொல்லி மொத்தம் நாலு லேயர் இருக்குது எர்த்தோட ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உள்ள வந்து போகும் எர்த்தோட ஒரு புறத்தில் துளையிட்டு இன்னொரு பக்கமும் வர முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து முடியவே முடியாது அப்படி உள்ளே போனோம்னா நம்ம வந்து வெளியே வரும்போது சாம்பிளில் தான் வந்து வெளியே வருவோம் காண்டினெண்டல் ட்ரிஃப் நடக்கிறதுக்கும் இந்த எர்த்தோட கோர் லேயர்ஸும் மேண்டில் தான் காரணமாக இருக்குது இதனால தான் அந்த எர்த்தோட மேலே இருக்கிற அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து நகர்ந்துட்டு இருக்கு இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து நகர்றதுனால தான் சுனாமி பூகம்பம் போன்றவையெல்லாம் உருவாகிட்டு இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவோட ஒரு பொக்கிசமாக சொல்லப்படுற இமயமலை கூட இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து ட்ரிஃப்ட் ஆனதுனால தான் நடந்துச்சு ஸோ இந்த இமயமலை பூகம்பம் சுனாமி இதெல்லாம் வந்து எப்படி உருவாகுதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு ஆர்வமாக இருக்கா அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக அடுத்த வரைக்கும் வெயிட்